大家好，我是大伟。手上面的经络不通是什么感受呢？你会发现啊，你的手臂啊经常容易没有力气，而且整个手掌啊经常容易发凉。即便是在夏天啊，手上面还感觉凉飕飕的啊。这个感觉会随着你的年龄越大变得越明显。而且很多人不知道啊，手上面的经络不通，皮肤啊也会告诉你答案是什么呢？我们很多人啊可以顺着我们啊，你看这。啊，这条线你慢慢的往上去摸啊，每摸到一寸皮肤啊，你就往上来来回划一划。很多人会发现啊，他不仅啊感觉到这个手臂上面的脂肪非常的抛，而且能摸到里面有很多的小金结、小疙瘩。其实这就是常年啊经络不通所带来的一些困扰。那么这些问题怎么样解决呢？我今天啊教给大家一个动作，这个动作啊可以完全打开我们手上面的经络，促进我们手上面的气血循环。做完以后啊，你会发现你的手掌上面啊热热乎乎的，而且能感觉到血流一下子啊就涌入到我们的手掌上面，非常舒服。经常做一做，打开手臂上面的经络，手上更有力气，手臂上面的一些小疙瘩也完全不见了。好了，我们来讲一下这个动作。做动作之前啊，希望大家把这个视频啊先收藏下来，同时跟着我做完以后感觉好的，评论区下方记得打上“有用”两个字，你的两个赞会帮助更多人。现在我们来讲一下这个动作，这个动作啊叫做花式钟摆。做这个动作之前，我们有一个非常重要的热身，大家都要去做，不可以跳过这个环节啊。这个热身非常简单，我们身体坐姿，然后收腹挺胸，把手啊这样打开。打开以后，大家注意一个啊，我的手掌啊是完全的打开的，是不能并拢啊，完全打开，手掌指向天，然后呢，我们把手你看往下去折三秒钟啊，这个时候啊，你会发现啊，手掌上面有一些微微的酸酸胀胀麻麻的感觉，有些朋友啊还能感觉到有个有些筋啊在扯着，这些都是正常的感觉啊，我们。准备三秒钟左右啊，保持这样才能把我们的筋拉开。然后你看，手再往回握拳啊，再来，你看往下三秒钟，再来二啊，我们反复去做一个五下，就这样啊。你看做的时候啊，其实是非常舒服的啊，是非常舒服的一种感觉。大家可以把手机放下来，跟着我一起去做好。五下做完以后，你应该能感觉到这个动作神奇之处。虽然它是热身，但是你也能感觉到手上面有开始发热了，有血流啊往手掌上面去涌，而且呢活动一下手腕会感觉特别的轻松。好了，这个热身做完了以后啊，它的目的就是把我们的经络和筋啊完全打开。好了，我们现在来进行花式钟摆的一个动作。这个动作非常简单，我演示一遍给大家看啊，大家看是一样的姿势，然后呢，你看手，你看一。二啊，慢慢的，不要着急。三啊，全程记住了，我们的手掌啊是这样张开的啊。你看，三，好，慢慢的保持啊。你看这个动作做完以后，四，停顿一下。五啊，你看我到了一个点了以后，这个手腕折的方向才开始变。大家注意去看一下我手腕这个细节啊，到了一个点呀、啊，才在变。那么做的时候啊，一定要感觉你的小臂啊是始终酸酸胀胀的感觉，千万不能出现什么呢？这个手啊是瘫软的，瘫软什么意思呢？我们讲做一个动作，它一定要有一股劲绷着，咱们这个动作啊就要有一股劲。啊，在做的时候，这个小臂啊，你要捏起来，感觉啊，硬硬邦邦的，紧紧绷绷的。你不能说手这样张着啊，但是呢，小臂摸起来是软哒哒的就不行啊。所以呢，咱们在做这个动作，看似简单，它有一股劲啊在绷着啊，不要急，不要慢啊，就这样慢慢的做啊。你看，缓缓的把这个动作啊给做完，就这样。好，那么我相信大家跟着我去做了一个十个到二十下左右啊，你应该能感觉到这个动作神奇之处，它能给你的身体啊带来很多的一些正向的能量。那么这个动作，我建议大家像这个花式钟摆，我们左右各做一次啊，每天在家做上二十个为一组，做上两到三组。同时呢，日常没事的时候，感觉手上困乏的时候，把这个热身动作也可以单独的啊练起来。这两个动作啊，粘合在一起做，可以说是一加一大于二，非常好的一套动作，完全打开你手上的经络，促进手臂上面的一个循环代谢。我是大为，今天的动作就分享到这里。还没关注我的朋友们呢，记得给我点个关注啊！在这里啊，你会学会很多别人不传的一些绝妙动作啊，这些动作就能真正真正的帮你养好自己的身体啊！感谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大为。咱们很多朋友啊，肩胛骨内侧这个地方啊是不舒服的，经常感觉啊僵僵的、酸酸的。有的朋友反馈说啊，就像。骨头里面窜出来的那种酸酸胀胀的感觉，特别的难受。
。其实呢，我们肩胛骨内侧这个点位的肌肉啊，是经常处于拉伸状态的。那么它时间长了以后呢，就会啊产生一些不好的信号。比如说我们经常啊，你看坐的时候是这样的。啊，人是这样的做的，然后在肩胛骨内侧这里呢，就是处于被拉伸的展开的一种状态。那么很多朋友玩手机也是这样玩，低着头玩手机，肩胛骨内侧也没有得到一个很好的强化啊，也是处于拉伸的状态。所以肩胛骨内侧这个地方一定要经常的让它强化。往我们的内侧去收缩。今天给大家分享一个非常好的动作，大家做完以后就会感觉肩胛骨内侧这里啊绷紧了，有两根绳子啊在抓着我们的肩胛骨向后啊，非常的舒服。这个动作呢，大家做完以后感觉好的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时记得把这个动作转发和分享给身边的朋友和家人。我们现在来讲一下这个动作怎么去做。其实动作非常简单啊，我们只需要把手握拳，然后呢，你看手。手臂啊，去贴着我们的身体内侧，同时啊，往后去压一点，那形成这样的一个姿势。那么我们在这个姿势啊，保持住不动啊，就是这样，保持住不动，保持大概在五到十秒钟左右的一个时间，然后慢慢的把我们的身体啊往前略微倾斜一会儿，依然保持这个姿势啊。你就会发现很神奇的感觉来了，什么呢？你会发现，哎，原来一些找不到这种发力感觉的肌肉开始逐渐一个一个的跳出来了，有一些酸酸胀胀的感觉，就这样啊，保持住，啊，然后慢慢的俯身。好，有这种感觉的朋友们呢，现在就可以跟着我做接下来的动作是什么呢？你看。逐渐的，你看小幅度的手上抬，用力的向内向后，你看去挤压，你看上抬往下用力，上抬往下用力，你看就这样啊。做的时候一定要把我们的胸啊，你千万不能弯着腰这样去做，这样去做你肩胛骨就到这里，你看手臂到这里就给卡住了，你不能去往后去发力，对不对？所以呢，我们要把我们的胸你看挺起来，然后呢，小腹微微的内收。然后找到刚刚讲的发力感觉，开始你看上下用力，用力后保持两到三秒钟，再上再下用力，保持两到三秒钟，然后慢慢的加快速度，你看一、二、三、四、五，甚至可以俯点身六七八九十不同的角度啊，给大家看一下啊，就这样，快速的把我们的这里啊慢慢的啊速度可以加快啊，就这样。慢慢的把这里的肌肉啊给它激活，让这里的肌肉得到一个深层的锻炼啊。这个节奏啊，你根据个人的情况而定。有的人他喜欢做的比较快，往后去夹，只要你有发力感就可以；有的人喜欢做的比较慢啊，做完以后啊，到最底顶端保持两到三秒钟再松，再到最顶端保持两到三秒钟再松啊。这个呢，根据自己去掌控，你一定要记住一点啊，做的时候你的后边还有两个绳子一样的在紧紧的、牢牢的。抓住稳定你的肩胛骨。好，我们一般做上一分钟以后啊，然后你会感觉，敢把胸再往前拉一拉，你会发现啊，后面这个绳子啊就跳出来了啊，牢牢的锁住你的肩胛骨，你会发现再变成原来的姿势啊，会非常的不舒服。然后自然而然呢，你的胸也挺起来了，你的肩膀呢后侧也会。感觉这种酸酸的这种肌肉发酸的感觉非常的舒服，然后活动一下你的肩膀，活动一下你的整个颈部啊，你会发现非常舒服。这个呢，就是我今天给大家分享的一个小小的动作，但是大家不要看这个动作小而忽略它的一个作用。每天坚持跟我啊这样练一练，把这个动作学会，每天夹一夹就行了。我在这里还要最后提醒大家一点。任何的健身锻炼动作，它都是以肌肉发力啊为一个最重要的一个点。就是说，很多朋友一样是去做这个动作，他找不到肌肉发力啊，这感觉他就锻不掉、锻炼不掉这种目目标的肌群啊。所以我们为什么开始要在这里去保持五到十秒钟？大家不要小看这个前奏啊，这样去保持的话，然后身体微微俯身，你能明显找到这种肌肉发力的感觉。在这个感觉之下，再开始去做，就能慢慢的、逐渐的强大锻炼我们所需要锻炼的这种目标肌群。好了，今天的视频啊就分享到这里了，讲的话有点多，也是希望大家能更好的学会。那么最后再说一下，在别人那里啊是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，谢谢大家。大家好，我是大伟，手是身体的缩影，咱们的手上有着大大小小很多的开关。同时，我以前也经常给大家说，一个人的状态越好，他握起拳来啊就会越。有力，自己能感觉得到。一个人如果状态比较差了以后呢，他这个握拳以后啊，都会感觉这个拳啊握不动啊，所以
手是非常重要的，特别是对于中老年朋友们来说啊，千万不要忽略咱们手指上面的一个断裂啊，会有很多你想象不到的一个帮助。那么今天呢，我会教大家一个手上的钢琴操，非常的好用，大家跟着我做完以后，我会感觉手上酥酥胀胀的，非常的舒服。那么咱们话也不多说，直接把这个动作分享给大家，大家感觉有用的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，并且把这个视频收藏转发给身边有需要的朋友家人。我们现在来看一下这个手上钢琴操怎么去做。那么首先呢，先给大家演示一下这个动作，大家看啊。就这样一直在点我们的手掌啊，可能大家从正面看不出来。来，我把袖子拉起来，大家就看到了。来看，为什么叫它钢琴操呢？大家注意看这里啊，注意看这里。当我手指在活动的时候，看到没有？啊，它像不像一根根琴弦啊在被拉动？啊，同时注意看这里，啊，看到没有？每一次都活动到我整个手掌的一个关节，同时呢，我的这个手臂上面的肌肉都已经锻炼到了。所以你做完这个动作以后啊，小臂啊就会发胀，然后呢，这个手上做做着做着，这个温度啊就上来了，然后感觉胀胀的、热热的、酥酥的，非常舒服。好，我们来讲一下这个动作的精髓在哪里啊？大家可能刚开始看没看清楚，你注意看啊，点，点，点，点，然后点点点点啊，就这样去点。啊，把这个幅度啊变小，你看手指是这样握在一起的，然后呢，你看去点点点点点点点点啊，就是一直去点，然后呢，我们做连贯了以后，大家可以从侧面看一下，是这样的啊，啊，非常的看起来非常的柔顺，是不是像那个波浪一样一一层一层的啊，就这样，然后再看这后面，啊。你们做的时候啊，拿一面镜子，然后呢，用手举起来，像我这样啊，对着镜子去做，然后自己去看你镜子上面这个肌肉它的一个律动啊，就这样，每天把这个动作啊去做上一个啊二十下到三十下，力所能及啊。有些朋友啊，可能手上没什么力气，做个十下他就感觉这个小臂啊胀的做不了了啊，没有关系啊，坚持多练一练，你就会喜欢这个动作。我们一般推荐大家啊，是两只手一起去做。啊，一起去做，大拇指就这样放，一起去做就可以了啊。同时看一下后面，啊，每一下都要有一种看点住，点住，点住，点住啊。做快一点是这样啊，做慢一点就是点点点点啊，然后快一点就是这样，每天就这样念。这个动作特别像咱们以前啊，就是搓这个核桃啊，是不是抓手上这样把玩？但是把完核桃的话呢，你看这个手臂也是在动，但是把完核桃，它这个手上的关节动的不如我们这个关节动的幅度大，这个啊要比做这个核桃的这个动作啊要累多了啊，所以你经常去这样做一做啊，你会发现啊特别的舒服啊，而且很多朋友啊念着念着就喜欢这个动作，每天看电视没事的时候啊，就手就是这样啊去把玩一下啊，咱们演示是这样演示，你做的时候你可以这样去做啊。好，今天这个视频啊就分享到这里，这么好的一个动作分享给大家，大家一定要记住啊，没有关注的关注我一波，在别人这里呢可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟，你想不想让自己的手臂变得更紧实，线条感更明显，手臂上拥有更多的力量？咱们现在有很多朋友啊，因为疏忽对手臂上面的管理，所以呢手上面啊总是感觉没有力量啊，肉上面啊泡泡的不够紧实，特别是年龄稍微大。些的朋友们，只要把手这样一抬起来，就会发现下面呢会总是挂着一坨肉，晃啊晃，晃啊晃。这些地方其实都可以通过我今天教你的动作，让它慢慢的收紧。这个动作呢，其实只要咱们需要一条毛巾就可以了。我接下来会把这一套动作完整的分享给大家，大家只要跟着我念上一次，保准你就会喜欢这一套锻炼手臂的动作。我希望大家把这套视频收藏下来，以后每天打开跟着去念，同时念完以后感觉手臂上面充满力量的感觉变紧实的。朋友们，评论区下方打上有用两个字。好了，我们现在来开始讲动作。首先，我们需要把毛巾啊叠成条状。好。把它叠成条状以后呢，以我的右手手臂为例，给大家做一个动作的演示。握是这样去握的，然后注意看一下我左手手臂的姿势啊，大约这个肘部的一个角度是九十度。好，然后在这样的姿势之下呢，我们的右手手臂往下去拉，来看一下。是不是就像在撑船一样？然后呢，我们的左手啊，适当的提供一些什么呢？一些阻力，因为我们右手在往下拉的时候，只要左手这里啊把它绷紧了，那我们的右手就有一定的阻力。这个阻力不要很大，我们做上一个三十下到四十下。
，你每做一下的时候，你就能感觉到我们的右手后侧肱三头肌这里啊，酸酸胀胀的啊，你能感觉到明显肌肉在发力的感觉。我们就这样去做上一个三十下啊！别看这个动作简单，你拿着一条毛巾，你跟我去捏，捏上三十下到四十下以后，你就会发现，哎，这个动作真的是太棒了，在家里面轻轻松松啊，也能把我们的手臂锻炼到。然后我们再换一个手，手一样是这样去握，握住了以后，注意看我手的姿势啊，这样去拉，拉好了以后，你看来往下拉，一、二、三、四。不同的角度给大家演示一下，就这样往下去拉啊，拉的时候一定要把我们的什么呢？手肘这里啊伸直，你看伸直，伸直了以后往后带一些，你看就这样，一、二、三、四，是不是像在撑船一样啊？在撑着一个船。你做的时候，你能感觉到，哎，手臂后侧这个发力感啊，是真的是太明显了。在家里面轻轻松松啊，就能把我们的手臂后侧锻炼到每天左右手啊，三十下到五十下，直到这个肌肉发酸，酸的非常明显的时候，我们就休息一会儿，再来一组，一天两到三组。好了，有的朋友说，这个手臂后侧练完了，我的手臂前侧能不能练呢？当然也可以，咱们很多朋友有一些女士的哑铃很轻，每天就这样举一举。其实这样去做，它的感觉啊，并不会太好。为什么呢？因为很多人做做的动作不标准。咱们用这条毛巾依然可以达到这样的帮助啊！你看，把我们的腿放好，毛巾从我们的腿下穿过，然后从前到后这样去拉。啊，拉到最下面，同时把我们的腿后侧也能把它打开，这个动作啊可谓是一举两得。来，所有朋友啊，跟着我毛巾一起这样做，从前到后拉，你看着是很轻松，是不是？我告诉你，真的很少有人能从前到后啊能坚持下来三次。如果你能够坚持下来，可以在评论区下方打上三啊，证明你做了从前到后做了三次，三次左右，你这个膀子啊就会非常的酸。有很多朋友说你这个做起来很轻松啊，其实不是的啊。我们手在来回这样拉的时候，它这个阻力其实是很可观的啊。这个阻力好，就这样保持住，从前往后。好，拉完了以后，再换一条腿来，从前到后用毛巾，一二三四五六七，二二三四五六七啊，就这样从前到后，把整个下面啊给它打开，好。当你把两条腿都做完，两条腿都做完三遍以后，你会发现手的前面这一部分也变得酸酸胀胀。这样的话，我们就能把我们整个手臂这一侧都练到了。做完了以后，不要忘记给自己的身体啊进行一个放松，轻轻的拍一拍，从下到上轻轻的拍一拍，啊，轻轻的拍一拍就可以了。然后后侧也是一样，手转过来，这样拍一拍啊，这个手也是一样，拍一拍啊。放松完以后，抖一抖，甩一甩，休息一下。那么每天把这个动作安排好，你的手臂啊就会越来越紧实，越来越有线条，而且整个手臂啊也会越来越有力量。好了，视频分享到这里了，我希望看到这里的朋友们给我的视频点一个赞。没有关注的朋友，关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里呢都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。我们这里啊有一位阿姨，今年六十二岁。这位阿姨和我的关系非常的好，她的一些事迹啊我是知道的。我今天把她拿出来给大家做一个点。典型啊，为什么呢？因为他以前啊有一个问题，就是什么呢？就是他的这个肩膀一直是他的心头患。每逢只要到了季节交换的时候，那个时候他五十多岁啊，季节只要一交换，这个地方啊，他就必然的里面会有一种像拿着电钻往里面钻的感觉。深深的，而且时间久了以后啊，他这里啊，他都不敢啊穿。比如说夏天我们穿短袖子，他都不敢，他必须要护着好几层，把它护得严严实实的。而且呢，慢慢的、逐渐的，整个肩膀啊都打不开。他只要这个肩膀上一有问题，基本上这一天他什么的家务啊，包括一些事啊都做不了啊，整个人就围着这个肩膀转。他也尝试了很多方法，最后还是没有得到一个很好的结果。后来机缘巧合之下，他去练习了一种功法啊，这种功法其实非常简单，就是一个锻炼的。方法叫做抡臂功啊，什么叫抡臂功呢？就是把你的手臂啊，像这个大锤子一样、大鞭子一样抡出去，就这么抡。
，他连续坚持念了两个月。刚开始的时候只能做小幅度的，后面慢慢的幅度越做越大，逐渐的就把肩膀打开了。不仅把肩膀打开了，而且整个人的气质啊，现在看起来也是完全不一样的。因为肩膀挺了，整个人看起来从侧面看感觉也不一样。所以今天我把这个方法啊就分享给大家了，大家一定要记得，感觉有用的评论区下方打上“有用”两个字。同时呢，一定要记得给我们的阿姨点个赞，然后我们一起来观看动作怎么去做。这个轮笔功呢，其实原理非常的简单，而且也非常的好学。它的原理就是说，让我们啊扭动我们的身子旋转。你看，手臂只要放松在我们的旋转之下，它呢就会逐渐的，你看向两侧甩开，这是惯性，对不对？当我们甩开以后，到了末端的时候，把手你看一折，一个手打在这儿，背后的手呢尽量往上抬，往上抬，能抬多少抬多少。这个叫做什么？借用惯性去拉伸啊，非常的简单。所以呢，我给大家演示一下，你看，一、二、三、四、五、六啊，来后背看一下啊，来，一、二、三、四、五、六啊，看到没有？这个时候其实活动的都是我们的肩膀，那么咱们在做的时候啊，其实非常的简单啊。很多的人啊，他这个肩膀啊是打不开的，常年呢这个胸背之间啊是体态是不好的。那么我们在做的时候，就刚开始练习的时候，先把手抡开来，啊，抡开来以后手握空心啊，你看手握空心，慢慢的进行敲击。你刚开始做的时候可能手都抬不起来，你只要在你的极限处慢慢的做就行。随着摆动，你逐渐适应了这个摆动以后，随着它的摆动增加，你看，慢慢的把手再变大，啊，这么做就行，这么做，慢慢的变大，幅度变大，这样就是在惯性当中把我们一些堵着的地方给它拉开了。你这个地方如果说越不能动，到后面它就会越堵。当你在通过动的时候，慢慢的就拉开了，拉开了以后呢，它慢慢的就能动了。你要知道，在外面找人帮你去拉，真的是又费力，你还不舒服。自己通过这个动作，就通过这个惯性，每天坚持坚持，不断的，它就把这个不好拉的地方慢慢拉开。这真的是一种非常好的智慧。这个动作啊，分享给大家，大家一定要把它学会。好了，今天的视频啊，也就分享到这了。动作细节讲的比较多，每一个细节都很重要。那么大家如果感觉视频好的话，一定要记得给视频点上一个赞，并且呢，把视频转发和分享给身边的家人朋友们。你的一个小举动，很可能就帮助了更多的人。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，谢谢大家。